Witam wszystkich z tej strony Perl Informatyk. W tym poradniku postaram się przedstawić sposób jak wyczyścić lub, lub zmienić hasło w dowolnym koncie Windows XP, także w koncie administratora. Co będzie nam potrzebne? Potrzebne będzie nam, potrzebna nam będzie płyta Ultimate Boot CD. Jest ona do pobrania z internetu. Link znajdziecie pod filmem. Tam jest oprogramowanie na, tym, na tej płycie, które, które pozwala właśnie na wyczyszczenie lub zmianę hasła w dowolnym, dowolnym do, dowolnego konta w systemie Windows XP. Działa to także Windows Vista, ale nie zawsze skuteczne. Tak więc e, wyloguję się. Pierwsz, e, pierwsza rzecz. E, często e, hasło domyślne administratora e, nie posiada e, hasła. Jeżeli ktoś podczas instalacji tego hasła nie podał, to no, w 90% przypadków Windows XP nie ma hasła e, do domyślnego administratora. Jak to sprawdzić? E, dwa razy Ctrl Alt Delete na tym okienku logowania. Ja działam na wirtualnej maszynie, więc muszę tak to robić. Natomiast wy, wystarczy, że kontrol e, alt Wpisujemy w nazwie użytkownika administrator i dajemy OK z pustym hasłem. Tak jak mówię, w większości przypadków e, uda nam się wejść do systemu Windows e, zalogowani jako administrator e, z uprawnieniami właśnie administratora. E, ja ustawię teraz hasło na to e, e, konto, tak żeby pod, właśnie tym programem, o którym wcześniej wspominałem, e, to hasło y, wyczyścić. Ustawię też hasło na PL Informatyk, ponieważ na tym koncie także nie mam puste hasło. OK. No i uruchomię ponownie komputer. W napędzie CD ROM mam Mam płytę Ultimate Boat CD. Link znajdziecie poniżej. No i zapraszam zaraz, jak się uruchomi ponownie komputer. Ok, uruchomił się. Ponownie wybieram w Put Managerze CD-ROM. No i to jest nasz Ultimate Boat CD. Wybieram szokami HDD, Data Recovery, Offline Anti Password. No i teraz tutaj zostawiamy bez zmian boot puste, naciskamy po prostu Enter, czekamy aż się teraz załadują te wszystkie pliki. Jeżeli macie starszą wersję Ultimate Boot CD, wybierzcie File System Tools, NTFS Tools i tam jest to Offline Anti Password Recovery. No i teraz co? wybieramy password, wybieramy teraz partycję, na której zainstalowany jest Windows. W moim przypadku to będzie domyślna wartość, czyli jedynka. Następnie, gdzie jest rejestr. Domyślna wartość dla mnie jest OK. No i teraz wybieramy password reset. To nas interesuje. Czyli jedynka. No i ponownie jedynka, czyli edit user data and password. Wybieramy użytkownika, domyślnie jest to administrator, możemy wpisać innego. Ja pozostanę przy domyślnym administratorze. No i wystarczy nacisnąć Enter. No i teraz wybieram jedynkę, czyli Clear. Można wybrać dwójkę, czyli Edit, wtedy trzeba zmienić hasło. Czasami to Clear nie działa, dlatego wtedy wybierzcie opcję numer 2 i zmieńcie hasło na jakieś inne. Jak widzicie domyślnie jest Q, także trzeba tą jedynkę wpisać, aby, aby wyczyścić hasło administratora. No i wyczyściono to hasło, ale jeszcze nie jest to zapisane. Jeżeli naciśniemy kropkę możemy zmienić do innego użytkownika, ja nacisnę wykrzyknik. Wracamy pole wyżej, naciskamy Q i pyta się, czy chcemy zapisać te zmiany. Wpisujemy Y lub yes. No i teraz, czy chcemy od, nową, od nowa uruchomić ten program, dajemy domyślnie N, czyli No. No i uruchamiamy ponownie komputer. Jak to zrobię, to wrócę do Was.
Am pe urcă nici până când puteți să aștept control al delete. Noi urcă mai n-am și Windows. Noi mi se lege după noi să jau așa. Dacă acum vine în ceasă, nu te-o clear password nu jau, atât vebește edit și zmenci to hasul. Noi până vine dva razi control al delete. Nu e urcă în virtualnă mașină, nu știu tot așa să faci. No i administrator, nazwy użytkownika, hasło nie wpisuję, pomimo wcześniej, że go ustawiłem, no i jak widzicie zadziałało. Tak więc to by było na tyle z tego krótkiego poradnika. Dziękuję Wam za uwagę. No i zapraszam do komentowania, w razie pytań zostawcie je w komentarzach. Ja dziękuję i pozdrawiam. Hej. Szczegółowe wyjaśnienie przedstawionego zagadnienia znajdziecie na moim blogu. Zapraszam. Zapraszam także na Facebooka, gdzie znajdziecie informatykę z humorem.